진저레 뜨뜨보그다 박사의 애니어그램을 통한 성격 이해의 제목을 가지고 15분 동안 동영상을 보시겠습니다. 
lose sight of the with blinders on about what's going on both around them with other people particularly and also what's going on internally with them so let me give you an example of something that was very moving to me um i've been doing i do work with the management teams with the enneagram and the development um, usage and one of the men in, the, in this group was who was a three and he was pretty driven and pretty successful and one day he came to this group that had been ongoing of leaders leadership community and people said looked at him and they said you seem really different what happened he said you know, I've been working on this goal, focus on goals and plan, and focus on goal and plan. And he said, and one day, I looked outside when I was driving to work, and there was this flower that had been there all the time, and I'd never seen it. It was actually quite lovely. I looked at this flower, and I thought, my goodness, this is beautiful. What flowers, metaphorically, am I not seeing in my life that my focus has limited mm. me? And he has a son. And he said, who was very young, three years old, and he said, my son. And I, I, I love my son, and I'm being a good father, I think, but I'm missing the moment with him. He's the flower. I need to be in the moment instead of focused on the goal, even with him. And it just opened him up entirely, and he's just as effective as ever, but there's a, a way that he knows what it means to be and not just do. Yes, so they're almost too driven in a way. They're very focused, but too right. driven. They can lose the, mm -hmm. the picture. Okay. Enneagram fours. Enneagram fours have a sense that uh, they're wired that there is a deeper connection between everything and all of us, but they can't quite feel it all the time, so they're constantly seeking it. And one of the ways I like to describe fours their existential experience is that whenever they think whoever made humans, if we came through on the conveyor belt, one human, you know, like them store, do you call it a conveyor belt? Yeah. Okay. Yeah. One human, the next human, that we all kind of look the same, but there's one that's different, even though it looks the same, and that's the four. And so they spend their lives trying to figure out, I'm different. Is it because I'm different because I'm deficient or not good enough? Is it I'm different because I'm better than? Am I just different? And so it's sort of a constant process of trying to figure out, why am I different? Why do I feel not quite like everybody else do i like it do i not like it so it's all that and eventually when they do their personal and spiritual growth they realize that the what's different about them is they think they're different that we're all different we're all the same but it takes they have a liking of being different and they're not sure they like being different so in the organizational setting um one of the things that often happens is you know there's conflict and difficulties and people are emotional because we bring our feelings to work and so when fours talk about it leader as leaders or as place they actually like to listen to people talk about difficult situations so people can feel deeply heard and they can spend hours on this whereas many other leaders or, or even co-workers would go okay i, I think enough already you know we got to get back to work but they really have that capacity and a pleasure in listening and really going deeply into things with people so that's four okay so let me go to five yep enneagram style five believe that it's possible to know everything if that's what they're seeking but they want to know everything that's of interest to them but then you know it's an endless possibility of, and of knowing and their worldview is that the although you can know everything that the world is full of scarce resources so you have to be careful about managing your time your energy your privacy your relationships and they tend to lead with their minds and disconnect or cut off from their emotions sometimes in their bodies too um, in this pursuit of knowledge so their, their lifelong task, of course, is to reconnect because true wisdom or knowledge comes from knowing from the mind and the heart and their full experience. So there's a, a wonderful five leader I've got in my mind, and people would say to him, I don't know you. Who are you? I want to know more of you. And he's like, what is it you want to know? So finally he's with his leadership group, and this comes up, and he goes, well, what is it you want to know? And, he said, and he, they say, well, we just want to know you. Well, I think in many ways they want to feel that he knows them. It's really, but they put it as him. So he said, okay, ask me a question. And so they said, one woman said, well, when I say good morning to you in the hallway, how are you? And you, don't, you just say, fine, I want to know more. And he said, do you really want to know what I'm feeling, thinking? And she said, yes. And she said, well, actually, I feel like it's a superficial comment. You don't really want to know who I am or how I am. Maybe I had a bad day. Maybe I had a good morning. But I'm supposed to just say, I'm fine, and how are you, and smile at you. And I don't like those what feel to be more superficial interactions. And I think that's a real good insight into the five. One level, they don't like these sort of what you call social interactions. But another level, they spend a lot of time in self-reflection, so often they do know quite deeply, but they just don't share. Mm -hmm. And they do have feelings, but they often go off later and sort of reflect on them and experience them in a different way. Yeah. Okay, now sixes, sixes yep. Yeah. Sixes are very complex individuals. I'm a six, I, I know, know that. you are. <laughs> it's like sixes can be, um, they're very different from one another, and different, the same six can be very different at different moments. But the basic worldview of the six is that they're seeking, they're seeking meaning and certainty and support in the world, and they are looking for it, and they can't exactly find it all the time, so they find it, try to find it for themselves. And so they have an antenna that scans, say, well, what's really going on here? And what, in my heart, you know, what am I feeling here? And what's going to happen? So they like to be able to predict things. And of course you can't, because there's so many things going on, but sixes think they can. So what some sixes are more fearful, because they were looking around to see what could happen and do anticipatory planning. And some sixes are fearful too, but they go against the fear to approve to themselves that they're not fearful at all. And some sixes are in between more fearful but can be quite bold or quite fear not fearful at all but have some moments so um i'll share a funny story 
about and your grandma author who's a sex. No, I will keep names out of this. Who's more on the counterphobic or against the fear? And so um, at one point I was president of the International Enneagram Association and we were having a conference in Washington, D.C. And the alerts, you know, after 9-11, they would go to different colors. And there had been a threat in New York and one in Washington. And so the alert had gotten heightened. And everybody in the country was aware of this because it was all over the news. So I'm the president of the association and he writes me an email three days before the meetings to start. And I'm already in Washington for a board meeting. And he's about this much taller than I am, which is sort of relative to the story. So he writes, I think you should write email all the participants who are coming to the conference, and we're talking about three, four hundred people, that the uh, alert is heightened and that you can protect them. Okay. And I'm sitting there going like, oh, well, everybody, you know what I mean? It's like the, the desire, the fantasy to let people know the fear came up, which we're always seeing this particular person because he's more, she doesn't show the fear and goes against the fear and very tall. I'm thinking, I can't protect any, any more than he can. He's this much taller than me anyway, and there's all these armed guards around, so they're going to be doing it. But it's the idea of telling authority that you need to tell people and you'll protect them. I found very amusing, even in the less fearful of the sixes. Hmm. And I just laughed and didn't send an email out. But I have, they made a wonderful story. Okay. Can you see me protecting the, all of Washington, D.C. against yeah, terrorists? I mean, yeah. I could be nice and tell them not to do it, but what am I going to do? Um, so the sevens. The sevens live in a world where they think that the world is full of possibilities and a much bigger plan for all of us. But they can't quite figure out what that plan is. So they think it's their job to try to create all this planning of possibilities. It's an Enneagram style that seeks pleasure and stimulation and wants to avoid discomfort or pain. So the idea in the seven is um, if things get a little tough, I'll just think about what I'm going to do or a new thing that can happen or possibilities. So one of the ways I like to describe sevens in work settings because it works pretty well is you think about the seven mind as a computer screen where there's very few file folders. Every document is there on the desktop. So when one thing happens, it makes them think of another very quickly because they don't have to go deep into the file folders. So there's this called the synthesizing mind of the seven, which, oh, well, that makes me think of this and that makes me think of that. So they can put together innovative, creative ideas, which are very stimulating, can often be very helpful in organizations. And they're, but the real challenge is also to focus on which of these ideas we could actually take to conclusion. Which of these ideas really can um, be most useful to the organization. And what is the downside of the idea? Because they don't so much like to think about the downside of anything too long. So my, one of my very favorite clients who's actually been an inspiration for a leadership book, okay. I have to say, seven. One of the ways he's working on himself, because he likes to be the idea creator, is at his senior executive meetings, he focuses people on the agenda. So instead of being the one to come up with all the ideas, he encourages others to come up with them and he helps focus them. And it's almost like a psychological and spiritual development avenue for him and he just laughs at himself. And what he does, they some very, one day, the sevens often like to talk a lot, and sometimes they're very introverted, but they talk inside their minds. So you can have one seven I know doesn't stop talking. I've spent like uh, about 14 hours with him, and he just didn't stop talking all the time. I know another seven who doesn't talk at all, but the chatter is still there. So this kind of went, he goes on the silent retreats. Started with one day, two days. Huh. Now he's up to seven, and he now loves it, because he's found that the inside is just as fascinating as the outside, maybe more so. So that's the seven. Eight. I've had a lot of eight clients, but... So I have many stories about them, but eights believe that the world, that it's possible to understand the true reality, the real truth in the world. And they're looking for the truth, and they feel that it's their job to do so. But inside, they believe that the world is made up of two kinds of people, the tough and the weak. So they learn to be the strong or the tough and hide their invulnerability, which they would see as weakness, and to protect other people that they see as structurally weak. Although, interestingly, if somebody looks like a victim to them, uh, that, who isn't a real victim, according to that particular eight, they have disdain for people who victimize themselves in their mind, but want to protect those who are true victims. So they rise up to the occasion, and, it, and it's about being bold, and it's about being strong, and it's about being assertive, but hiding one's own vulnerability and one's own sort of tender-heartedness. So, eights are, when they get the underground, it can be the biggest breakthrough in the world for them because they love the moment of recognizing that true strength comes from accepting and owning one's vulnerability as well as one's power. And it's that meeting uh, the moment because they do love the truth and the mm. interview can feel like that to them. But it, they have to um, be willing to be vulnerable in order to get there, which is sort of... It's quite difficult for them, isn't it? It can be a challenge, but it can be yeah. a huge breakthrough. Nines um, believe that the world is full of unconditional regard and harmony, and yet there's all this tension everywhere. And they see it as their jobs to bring people together. So they become good listeners, they become facilitators, they like to draw other people out and bring it together. Um, they don't like to create conflict themselves. And so they mediate or harmonize often at the expense of expressing their own true self, their own true voice, their own true thoughts, their true feelings. So that's the, the development path for the nine, is to find out what they really believe and to be able to take a position and to be able to follow through on it. So I wanted this, there's a woman in, in uh, one of my groups and I have the greatest respect for her, she's a nine. And she's lovely and smart and talented. And one day she came to one of these meetings where we were work, had been working on development for several months. And people looked at her and they said, 
Maria, what happened to you? She said, well, I'm 45 years old. She's a nine. And I was looking in the mirror and I looked and I said, Maria, you're 45 years old. If you're not going to speak up for yourself now, when? Are you going to wait till you're 55, 65? She just decided. She, she had grandchildren who were young. She said, I owe it to myself. I owe it to my grandchildren. I owe it to, I just want to. If not now, when? Now is the time. And so she just started speaking her voice, saying what she thought, not waiting till the end of meetings to find out to what other people thought and then say what she wanted in a kind of unassertive way. And if she, not, she was always a good leader, but she became an exemplary leader. So those are the nine styles. Okay, good.
정말 이것이 우리들의 힘이 될수 있다 하는 입장에서 어, 설명하고 싶다는 것입니다. 그래서 글로벌 리드를 키우기 위해서 자녀의, 자녀의 성격적 강점을 100% 활용해야 하는 것은 앞서 진저 래피드 보고다 박사가 아홉 가지 유형의 사람들이 가지고 있는 성격적 강점을 설명하였습니다. 이 사람은 세계적인 엔니그램 전문가고 세계적인 코칭 전문가입니다. 왜이 사람이 비즈니스 세계에서 성격적 강점을 활용했을까요? 그것은 대단한 예측력을 가지고 있는 TA 도구이기 때문에 그렇습니다. 엔니어그램은 2500년 된 고대의 지혜와 현대 성격 심리학이 만나서 어, 이룬 과학적 도구라는 것이죠. 그래서 이 사람이 엔니어그램이 가지고 있는 아홉 가지 성격 특성을 잘 활용하기만 한다면 비즈니스 세계에서 우뚝 설수 있다고 라 자신을 가졌기 때문에 지금 나와서 설명하고 있을 뿐만 아니라 비즈니스 세계를 이끌어가고 있다고 볼수 있는 것입니다. 그래서 엔니어그램이라고 하는 것은 아홉 가지 이용으로 구분된 사람들의 성격적 시스템입니다. 이 아홉 가지는 여러분 알다시피 열 손가락에 못 미친 아홉 가지 특성이라는 것이죠. 그리고 이 애니어그램 특성은 어떤 특성을 가지고 있냐면 범 문화적 보편성을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 아홉 가지 특성은 동서고금을 막론하고 남녀노소를 막론하고 지휘과를 막론하고 빈부기천을 막론하고 인종종교를 막론하고 일본 유형은 같은 일반적 특성을 남녀노소, 동서고금, 지휘과, 빈부기천, 인종종교를 떠나서 모두 같은 특성을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 아홉 가지 특성만 알기만 한다면 어떤 나라, 어떤 인종, 어떤 지휘과 어떤 빈부를 떠나서도 이것을 활용할 수 있기 때문에 우리는 엔니어그램을 가지고 들어가게 되면 우리 아이들도 행복하게 살수 있을 뿐만 아니라 글로벌 경쟁 능력을 가질 수 있는 예측 시스템을 가지고 나가게 된다는 입장에서 우리는 엔니어그램 성격 특성을 충분히 활용해야 되겠다라고 본다는 것입니다. 그래서 여러분 조금 전에 진저레 피더 보고다 박사가 아홉 가지 사람들에 대해서 설명을 했는데 저는 이것을 아주 쉽게 그 사람이 가지고 있는 특성들을 고려해서 다시 명명하였습니다. 그래서 일본은 평온한 사람이고 아, 1번은 올바른 사람이고, 2번은 베푸는 사람이고, 3번은 유능한 사람이며, 4번은 특별한 사람이고, 5번은 현명한 사람이고, 6번은 충실한 사람이고, 7번은 즐거운 사람이고, 8번은 강인한 사람이고, 9번은 평온한 사람이라는 것입니다. 여러분들께서 이 아홉 가지 유형의 특성만 봐도 아, 나는 어떤 특성을 가진 사람과 비슷하겠구나. 우리 아이는 어떤 유형의 특성을 가진 아이와 비슷하겠구나. 그리고 우리 남편은, 그리고 우리 직장 상사는, 우리 부하 직원은 이러한 특성을 가진 사람과 비슷하겠구나라는 것을 삶을 통해서 관찰하고 경험하고 느껴가는 과정에서 여러분들께서는 그리고 여러분 아이들은 애니어그램의 성격 특성을 10분 활용할 수 있는 그런 지혜로운 사람으로 클수 있게 된다는 것을 알수 있게 되는 것입니다. 네. 그래서 어, 실제적으로 이렇게 여러분들이 제 강의를 듣는 것보다 애니어그램 검사를 통해서 아 내가 몇번 유행의 사람인가 하는 것을 확인하게 되면 은 우리 자녀들은 몇번 유행의 아이일 것 같다라고 하는 것을 예측하기가 더 용이해지고 동시에 가정에서 남편과 또 다른 가족들 그리고 직장에서 상사나 부하 직원들의 성격적 특성을 잘 이해하게 됨으로 인해서 조화로운 관계 성과를 낼수 있는 그런 어떤 그 어, 의미 있는 생활을 할수 있게 된다라고 제가 본 것입니다. 그래서 지금부터 여러분들께서 어, 우리가 백문이 불여 일견이라고 하는 용어가 있지만 실제 한번 해보시게 되면 아 정말 이런 탁월한 특성을 가지고 있는 성격적 도구를 잘 활용하기만 한다면 우리 아이들이 글로벌 세계에서 아주 대단한 관계 리더십을 함양시킬 수 있는 무기를 가지고 나갈 수 있겠구나라는 것을 확신하게 될 것입니다. 그래서 애니어그램 성격 체계는 선천적 및 후천적 요인의 상호작용에 의해서 형성되어지는데 실제적으로 선천적 요인이 한 80% 정도 그리고 후천적 요인이 한 20% 정도 된다고 저는 보고 있습니다. 그래서 애니어그램 성격 특성은 아주 민감하게 관찰하기만 한다면 유학에도 발견할 수가 있습니다. 그리고 개인적인 차이가 있어서 아홉 가지 이유로 나누어지긴 하지만 10대에 거의 확정되면서 일생 동안 변화하지 않기 때문에 여러분들께서는 그리고 여러분들 자녀는 이것을 일생 동안 활용할 수 있는 강력한 아주 지혜로운 도구가 되어질 수 있다는 것을 말씀드릴 수가 있고요. 그리고 이것을 개발하기 위해서는 여러분들께서 이제 확인하게 되시는 각각의 성적, 성격적 강점 그리고 두 가지 날개의 강점 그리고 스트레스 포인트와 해피 포인트라고 하는 강점들을 잘 조화시키면 아주 탁월한 성격 강점을 100% 활용할 수 있을 뿐만 아니라 우리 아이들에게 이것을 먼저 가르치게 되면 먼저 알고 글로벌 무대에 나갈 수 있게 되는 그런 강점을 지니게 된다고 라볼 수가 있습니다. 그래서 지금부터 여러분들께서는 비전 애니어름 교육연구소 제 제자가 하고 있는 곳입니다. 의 협찬을 받아서 지금부터 애니어그램 검사를 실시하도록 하겠습니다. 네, 도와주시겠습니다. 검사를 다 하셨습니다. 그죠? 네, 그래서 잠정적으로 여러분들의 성격 유형을 확인하셨습니다. 대체적으로 애니어그램 검사를 하면 70 내지 80%는 검사에 의해서 확인될 수가 있습니다. 그런데 여러분들께서 지금 상당히 건강하고 행복한 상태인가 아니면 스트레스를 많이 받고 있는 불건강한 상태인가에 따라서 점수가 1, 2점, 3, 4점 달라질 수가 있습니다. 그래서 계속해서 여러분들을 관찰하시면서 내가 과연 몇 유형인가 하는 것을 살펴보실 필요가 있으십니다. 마찬가지로 지금 이제 프로파일이 여러분들 손에 놓여져 있습니다. 그래서 이 프로파일을 오늘 여러분들께서 가지고 가실 텐데요. 그 프로파일을 보시면서 과연 내가 예를 들어서 3 유형인가 또 날개가 2번인가 를 계속해서 이 프로파일들을 보시고 살펴보시는 것이 필요하고 동시에 지금 글로벌 리드로 키우는 멋진 부모가 되는 것이기 때문에 이 프로파일을 통해서 여러분들 자녀는 몇 유형인가 하는 것을 잠정적으로 관찰하시는 자세가 필요합니다. 무슨 말씀인지 이해가 되셨습니까? 네 그러면 이제 글로벌 성공 리드로 키우기 위해서 어떻게 애니어그램 성격 
단점을 활용해야 하는가 하는 것을 이제 살펴보도록 하겠습니다. 여기에서 코칭이라고 하는 용어를 썼고요. 우리가 애니어그램 성격을 놓고 자녀들과 함께 소통을 해야 되기 때문에 성격 코칭이라고 하는 용어를 썼습니다. 그래서 코칭은 행복한 성공을 이루는 사랑과 지혜의 대화 기술이다. 행복한 성공을 이루는 사랑과 지혜의 대화 기술이다. 그래서 이 지혜 부분에서 보면 앞서 여러분들에게 말씀드린 대로 애니어그램은 2500년 된 고대의 지혜다. 그래서 이 지혜와 함께 실제적으로 여러분들께서 어떤 대화 기술을 사용하면 자녀가 가지고 있는 그 성격적 강점을 100% 끄집어낼 수 있을 것인가 하는 입장에서 코칭 어프로치를 하는 것입니다. 그래서 부모 코칭 철학은 자신의 잠재력을 스스로 개발할 수 있는 답을 가지고 있다라고 보고 출발하고 있습니다. 그래서 그런 자녀를 무엇을 가지고 이 아이를 도와줄 수 있을 것인가 하면 여러분들께서 지금 하셨던 그 애니어그램 아홉 가지 성격 유형에 기반해서 자녀를 대화 기술로서 코칭을 하는 것입니다. 그래서 여기서 부모 코칭을 보면 여러분들께서 이 아이를 어떤 아이로 키울 것인가 하는 것에 대한 목표를 설정하시고 그리고 그 목표에 따라서 자녀와 부모가 서로 신뢰한 가운데 대화를 나눌 수 있도록 하는 것이 바로 코칭이다. 근데 그때 어떤 코칭 언어를 사용하실 것인가 하면 경청 기술, 질문 기술, 피드백 기술, 인정 축하 기술 등을 활용하게 될 것이다 라고 보는 것이죠. 그래서 여러분들께서 오늘 이 시간에 예를 들어서 경청 기술이다, 질문 기술이다, 피드백 기술이다 이것을 다 학습을 하지 못하시지만 워낙 여러분들께서 공부하는 것에 대해서 즐거움을 느끼시고 또 우리 자녀를 행복한 글로벌 성공 리드로 키워야 되겠다라고 하는 강력한 동기를 갖고 계시기 때문에 주변에서 이런 코칭 기술을 학습하는 그 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 자 그래서 이제 애니어그램을 활용한 자녀의 성격 코칭을 어떻게 할 것인가 여기 슬라이드에서 보시다시피 아이의 유형도 아홉 가지가 있고요. 엄마의 유형도 아홉 가지가 있습니다. 근데 여러분들께서 한 명이나 두 명, 세 명의 자녀를 두셨기 때문에 여러분들의 성격 유형, 저 예를 들면 저는 8번입니다. 근데 저희 자녀는 8번과 지금 1번으로 어. 예측되고 있습니다. 근데 예측되고 있습니다라고 말씀을 드린 것은 실제적으로 아주 분명하게 나타나는 사람들도 있고 아주 오랜 시간 동안 두 가지를 섞어서 나타나는 경우도 있습니다. 야간 1번과 8번의 자녀를 두었기 때문에 우선 1차적으로 여러분이 시작할 수 있는 것은 내가 8번이니까 8번의 성격 특성을 잘 알고 1번이 가지고 있는 성격 특성을 알고 그 다음에 또 저는 8번이니까 이미 알고 있는 성격 특성이죠. 그래서 그세 가지 조합을 우선 먼저 고려하시면 된다는 것입니다. 그래서 이제 5번 유형과 부모 유형 5번, 5번, 6번, 6번에서 실제적으로 전문가가 되시려고 하면 9981의 조합을 아셔야 되는 것이죠. 그래서 실제적으로 자녀의 성격 코칭을 제대로 하시려고 공부하시는 분들은 아홉 가지 조합들을 다 알게 된다는 것으로 볼수 있습니다. 그래서 제가 하나 이제 예를 들면 8번의 성격적 특성에서 여러분 그 프로파일에 나타난 강점을 한번 보시겠습니다. 8번은 어떤 강점 특성을 가지고 있나요? 제가 아, 정열적이다. 이런 저를 보시면 정열적이라고 느껴지시나요? 네. 그 다음 두 번째는 무엇이 있습니까? 아 가시기 없어요. 저는 그냥 느낀 대로 생각한 대로 그냥 행동해버리기 때문에 굉장히 어떻게 보면 직설적이면서 가시기 없는 특성을 가지고 있습니다. 세 번째는 아, 에너지가 많고 네 번째는 아, 자신감이 넘치고 네, 추진력이 있다. 그래서 이 중에서 하나 예를 들면 저는 굉장히 추진력이 높습니다. 네, 스노우도 마찬가지로 제가 도전을 하고 지금 추진을 하고 있습니다. 이런 자녀의 특성을 가졌을 때는 여러분들이 그 자녀의 에너지를 존중해주고 그 아이가 시도하고자 하는 것, 도전하고자 하는 것을 잘할수 있도록 여러분들께서 지지해 주시는 것이 필요합니다. 그래서 예를 들어서 이제 잘 경청했을 때 어떤 코칭 기술을 사용할 수 있냐면 엄마, 나 이거 해볼 거야. 그렇게 자녀가 말하면 꿈 깨라. 너는 그걸 할수 없어. 이런 식으로 말씀하시는 것이 아니라 음, 너는 8번이 가지고 있는 강한 특성을 가지고 있으니까 충분히 도전하면 성공할 수 있을 거야. 실패하면 실패는 없다. 피드백이 있을 뿐이다 라고 하니까 또다시 도전하면 되는 거야. 그것이 너가 가지고 있는 강점이야. 그리고 너가 그렇게 말을 해줘서 나는 너를 신뢰해. 이런 식으로 접근하는 것이 8번의 자녀를 두었을 때는 필요하다는 것입니다. 근데 1번의 자녀를 두었을 때는 우리 아까 친절의 피드 보고다 박사 얘기했던 것처럼 굉장하게 완벽을 추구해요. 네, 다른 것으로 완벽을 추구하기 때문에 이 아이에게 대해서 8번의 엄마가 접근할 때는 아 지금 빨리 시작했으면 좋겠어. 너는 그럴 수 있을 거야 하고 나를 생각하고 하면 아이가 부담을 가질 수가 있습니다. 이 아이는 완벽성을 지향하기 때문에 너가 그것을 할때 무엇부터 준비를 하면 좋을까. 그래서 준비할 수 있는 것을 하나씩 하나씩 들어보자. 그리고 이것은 정말 네가 준비하는 것에 대해서 다른 방법인지도 책을 찾아서 보고 또 다른 사람 얘기도 한번 들어보자. 그래서 정말 이것이 올바른 방법인지를 한번 점검해 보시, 보는 것이 좋겠구나. 그걸 엄마가 도와줄 수가 있어. 하는 식으로 1번이 가지고 있는 강점적 특성을 고려해서 이 아이에게 코칭해 줄수 있다는 것입니다. 그래서 여러분 다시 한번 1번을 보실까요? 1번 어떤 강점 가지고 있습니까? 네. 네. 아 도덕적이면 원칙이 있고 아, 책임감이 있다. 그런 입장에서 예를 들어서 이제 함께 거리를 가다가 좀 급한데 8번은 좀 급해요. 그래서 야 뛰자. 깜빡깜빡할 때 뛰자. 그렇게 했을 때 
21번들의 아이는 엄마 초록색 불이 켜져야지 간다고 배웠습니다. 그래서 이렇게 가만히 서 있으면 그 아이는 규칙적이고 올바른 것을 지향하기 때문에 아니야 그냥 끼어서 가야 돼 라고 하면 어떻게 될까요? 그 아이에게 다른 코치가 될수 없고 그래 너는 올바른 규칙을 존중하는 아이니까 초록색 불이 켜질 때까지 내가 기다려야 되겠다 하는 것들이 바로 접근 방법이 될수 있다는 것입니다. 무슨 말씀인지 이해가 되시겠습니까? 자 그러면 잠깐 여러분들께서 여러분 아이 한 명을 떠올리시고 우리 아이는 몇번 유형일까 하고 잠깐 살펴보시도록 하겠습니다. 먼저 강점과 약점 부분을 한번 보시도록 하시겠습니다. 네, 혹시 6번의 자녀인 것처럼 느껴지시는 어머니가 계신가요? 네, 자, 한 예를 들어보겠습니다. 자, 여러분들에게도 묻겠습니다. 오늘 비가 온다고 일기예보를 했어요. 그러면 그 얘기를 듣고 우산을 챙겨가지고 나가신 분 한번 손 들어보실까요? 네, 비가 온다는 일기예보를 들었음에도 불구하고 우산 안 챙겨 나가신 분손 들어보실까요? 네, 여러분 반반이에요. 일기예보가 일기예보에서 비가 온다고 했을 때 당연히 우산을 챙겨가야 된다고 생각하는 어머니가 있으신가 하면 챙겨가지 않아도 좋아 라고 생각하는 아이가 있다는 거예요 저기 맨 끝에 선생님 비가 온다고 해도 우산을 안 챙겨 나간다고 했었는데 왜안 챙겨 나가시죠? 네. 네. 아, 네. 비가 와서 내가 비가 맞는 것이 굉장히 힘들 수가 있으면 밖에 나가서 얘기를 하면 된다고 보는 거예요 그리고 그때 상황이 어떻게 달라질 수 있을지도 모르잖아요 저도 비가 온다고 그래도 우산 안 챙겨 나갑니다 그때 가서 해결하겠다 이렇게 생각을 하는 것이죠. 그런데 저희 남편은 참고로 5번에 6번 날개를 가졌습니다. 이 사람 별명이 만에 하나예요. 만에 하나. 그래서 일기예보에서 비가 온다고 하면 2층에서 내려오셔가지고 우산을 챙겨들고 우리 아이 가방 속에 넣어주려고 해요. 그럼 딸이 8번인데 아빠 필요 없어요. 아니 비가 온대는데 비가 온대는데 가지고 가야지. 가서 대충 친구들하고 해결하겠어요. 이렇게 얘기했을 때 아니 무슨 소리야 하고 아빠가 계속 고집을 부리면 어떻게 될까요? 아침에 부자 사이에 싸움이 일어난다는 것입니다. 그때 음 그래 네가 가서 해결하렴 할수 있는 것이 근사한 부모 자녀 관계를 형성할 때 도움을 줄 수가 있다는 것입니다. 사실 자 이런 것들이 아주 미묘한 것이지만 사이버 사이면 어떻게 될까요? 부모 자녀 관계에서 나쁜 결과를 초래할 수 있다는 것입니다. 그래서 만에 하나 남편을 둔저 입장에서는 일기예보가 일기예보에서 비가 온다라고 하면 우산을 챙겨서 앞에다 갖다 두면 고마워하고 들고 가고 집에 저녁에 들어왔을 때 우산을 가지고 들어왔을까요? 빈손으로 들어왔을까요? 네. 네, 저는 남편이 만약에 일기예보에서 비가 온다고 해서 이렇게 집게 해줘도 저는 잊어버리고 빈손으로 그냥 들어와요 왜냐하면 중요한 것에 몰두하다 보니까 우산 따위는 별로 신경을 쓰지 않아요 이런 어떤 특성들을 잘 살펴볼 수가 있겠다라고 볼수 있습니다 그 다음에 7번 유형의 아이들은 굉장히 호기심이 많아요 음. 7번 유형의 아이들이 공부를 할때 어떤 공부방을 마련해주면 그 아이에게 도움이 될수 있을 것인지가 두 가지가 있어요 어떤 경우에는 7번 아이들이 너무 호기심이 많으니까 호기심을 충족시킬 수 있는 것들을 방에다 다 가져다 놓게 하면 훨씬 더 공부를 잘하는 아이가 있을 수 있어요. 근데 또 어떤 아이들은 호기심을 자아내는 것들이 있으면 공부를 못해요. 그러니까 그때는 그런 어떤 물건들을 좀 치워주는 데 도움을 주면 이 아이는 집중을 해서 공부를 할 수가 있어요. 그러니까 어떤 7번과 어떤 7번은 어떻게 공부방을 형성해 주느냐에 따라서도 그 아이의 학습성 지도가 달라질 수 있다는 것입니다. 이런 부분들은 여러분들께서 지금 프로파일에서 보고 있는 여러 가지 것들을 고려해서 조금씩 조금씩 접근해 들어가면 도움을 받을 수가 있다는 것을 말씀드릴 수가 있다는 것입니다. 그리고 4번 유형들은 굉장히 특별해요. 옷 입는 거, 모자 쓰는 거, 신발 신는 거다 틀려요. 제 제자 중에 한 명은 이렇게 말했어요. 교수님, 저는 저희 부모님께 밥은 굶어도 옷은 새 옷을 사 입어야 된다고 말씀드렸어요. 이렇게 말했어요. 만약에 그 자녀가 여러분들 자녀라면 여러분 그 자녀 어떻게 하시겠습니까? 밥은 굶어도 옷과 구두는 새 것을 사야 돼요. 라고 말했을 때 무슨 그따위 소리가 있니 밥을 먹어야지. 그렇게 말씀하시겠습니까? 네. 그때 너한테 중요한 것은 밥보다도 신발과 구두로구나. 아, 신발과 옷이로구나. 왜냐하면 이 아이는 다른 사람한테 나의 이미지가 어떻게 비춰지는 것에 대해서 굉장히 신경을 쓰는 거예요. 밥은 집에서 먹는 것이고 구두와 옷은 남한테 비춰지는 것이죠. 그래서 굉장히 다른 사람들이 어떻게 생각할까 신경을 쓰기 때문에 그런 욕구를 충족시켜줘야 된다는 것입니다. 앞서 진저의 빛을 보고다가 이번 유형에 대해서 말했는데요. 이번들은요. 자기를 제쳐놓고 다른 사람 도와주는데 정신이 없어요. 그 사람 특징이에요. 근데 그 사람 보고 제발 좀 도와주지 말아라 하면 그 사람 어떻게 될까요? 빈하지요. 네. 그래서 너는 참 다른 사람을 도와주는 이타심이 강하구나. 근데 너도 좀 살펴가면서 도와줬으면 좋겠다. 이런 식으로 말하는 것이 필요하다는 것입니다. 그래서 오늘 제가 여러분들에게 다 말씀을 못 드렸지만 자 우리나라는 적고 작은 나라입니다. 무엇을 가지고 글로벌 경쟁을 할수 있겠습니까? 여러 가지 나름대로 강점을 가지고 있는 부분이 있을 것입니다만은 모든 우리 아이들이 다 가지고 있는 성격적 강점 이것을 잘 안다면 외국에 나가서도 아 인간관계를 맺을 때저 사람을 가만히 관찰해보니까 저런 특성을 가지고 있구나 그래서 내가 이렇게 
괜찮으면 되겠구나 라는 것을 가질 수 있도록 해주는 것이 우리나라가 가질 수 있는 전략 중에 하나라고 하는 사실을 여러분들에게 알려드리고 싶다는 것입니다 그리고 그러한 관점들이 유아교육기관에서 초등학교에서 그리고 직장에서 가정에서 잘 활용되어질 수만 있다면 여러분 인사가 만사라고 그랬습니다 이제 그런 강력한 TA 무기를 우리 자녀들한테 쉽게 해줄 수만 있다면 여러분들 그것만으로도 글로벌 리드를 키우는 멋진 부모의 대열에 올라설 수 있다고 저는 확신합니다 그래서 오늘 여러분들이 배우신 이 애니어그램은 정말 세계적으로 강력한 부분이고 세계 500대 코칭 기업에서 애니어그램을 활용해서 조직의 성과를 올리는데 활용하고 있기 때문에 여러분들께서 이 점을 충분히 숙지해 주시고 정말 건강한 아동, 행복한 아동, 성공할 수 있는 아동을 통해서 아동복지를 실현하고 나아가 가족복지, 사회복지, 우리나라의 번영을 약속받을 수 있도록 하기 위해서 여러분들께서 지금보다 훨씬 더이 애니어그램 성격적 강점에 좀더 집중해 주시고 잘 활용해 주시기를 부탁드리는 마음입니다. 네, 여러분 여기까지 경청해 주셔서 감사드립니다.